உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டோஸ்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டோஸ்ட்டை பற்றி பல விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் டோஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா நமக்கு இது மாதிரி ரெண்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா நாலாக போடுற மாதிரி இது மாதிரி பெரிய டோஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மெயினாக இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதாவது பார்க்குறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ஷேர்ட் அக்கமடேஷன்லேயோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது பேயிங் கெஸ்ட்டாகவோ ஹாஸ்டல்லையோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கரண்ட் ப்ளக் பாயிண்ட்டு தான் போதும் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து அதை ப்ளக் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக நல்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் நான் காட போகிற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் கிடைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த டோஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும் இப்படி புல் பண்ணி இழுத்தோம்னா வந்து இந்த கீதான் அந்த க்ரம்ஸ் எல்லாம் கலெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் இன்னும் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் அதை காட்டணுன்றது தான் மெயினாக ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு பக்கம் வரும் இப்படி இப்படி புல் பண்ணோம்னா ஈஸியாக தெரியும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கனால இப்படி கலெக்ட் ஆகும் க்ரம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிடும் அது எப்பவுமே வந்து நம்ம ஃபுல்லாக நரம்பு விடாமல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இது ஒரு விதத்தில் பண்ணலாம் இன்னொன்றும் பண்ணுறது என்னென்னா வந்து இது எக்ஸ்ட்ராவாக இது அப்படியே கவுத்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா தட்டணுன்னா கூட உள்ளே ஏதாவது க்ரம்ஸ் தான் வந்து வந்துடும் அப்புறம் நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம டோஸ்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் ஸோ மெயினாக என்னென்ன ஒரு டவுட் இருக்கிற அளவுக்கு நிறைய பிரெட்லாம் யூஸ் பண்ணுறமே உள்ளெல்லாம் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் போகாதான்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டோஸ்ட் எப்பவுமே க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய நம்ம அதில் சமைக்க போகிறோம் ஸோ அப்படியே பின்னாடி இன்சர்ட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும் நம்மளுடைய டோஸ்டர் இப்போது டோஸ்ட் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு என்னென்னலாம் இல்லை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ப்ரெட் வந்து நம்ம வீட்டிலே கூட பண்ணலாம் லாக்டவுனில் நாங்கள் நிறைய ப்ரெட் பண்ணோம் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து கடையில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் வார் பர்டன்ஸ் நல்ல ப்ராண்ட் கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஊரில் மாடர்ன் ப்ரெட்டை இப்போவும் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாடர்ன் ப்ரெட் இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் தான் இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒயிட் ப்ரெட் அப்புறம் சீரட் ப்ரெட் எடுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ரெட்டு என்ன ப்ரெட் வேணும் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு டோஸ்டரில் ஒரு பக்கம் இப்படி போட்டோம்னா டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கும் இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை நான் காட்ட போகிறதில்லை இப்போது அதை ஸ்கிப் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணலாம் இந்த டோஸ்டரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயின் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு உள்ள ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிள் சொல்கிறேன் எடுத்துகிட்டு போகிற வெளியே இப்படி போட்டு நம்ம ஒரு ப்ரெட்டை உள்ளே போட்டோம்னா இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது ப்ரௌனிங் ஆப்ஷன் ஸோ இது நம்ம இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் நமக்கு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடு வேணும் எவ்வளோ அதாவது எவ்வளோ ப்ரௌனிங் ஆகணும் அப்படின்றத பொறுத்து லைட் ஆகணுமா உங்களுக்கு நல்லா டார்க்காக டோஸ்ட் ஆகணுமா அந்த மாதிரி இதை வச்சுட்டா நல்லா நமக்கு டார்க்காக டோஸ்ட் ஆகி ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரௌனிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பக்கம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இப்போ எனக்கு வேண்டாம் நான் டக்குன்னு அதை எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இது ப்ரெஸ் பண்ணுறதா கேன்சல் வெளியே வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக எடுத்துடலாம் வெளியே எடுக்கணும் ப்ரெட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் ப்ரெட்டு வந்து இங்கே ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க அப்போ தான் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து போகாமல் நிறைய நாளைக்கு இருக்கும்ன்றக்காக ஸோ நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து டேரெக்டாக ப்ரெட்டை உள்ளே போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு டீஃப்ராஸ் பண்ணிட்டோன்னா ப்ரெட் நல்ல நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா சூப்பராகவே டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் டேரெக்டாக ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துக்கணும் பட் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பேசிக்காக வந்து எல்லா டோஸ்டர்லையும் வரும் ஸோ டோஸ்ட்டு புதுசாக வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் நல்லா கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல மேலே ஸோ இந்த மாதிரி அகலமாக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம சீக்கிரமாக பேச போகிறோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இது உள்ளே போட்டு டோஸ்ட் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த அகலமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதையும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் எந்த பிராண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் பண்ணல பட் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் நான் என்ன காட்டுறேன்னா வந்து மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை காட்டுறேன் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டோஸ்டர்ஸில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து ப்ரெட்டை வந்து நம்ம ஒரு டோஸ்
ஸோ நார்மலாக இதை நம்ம இது மூணுமே டச் பண்ணாமல் வெறும் இதை மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணால் நம்ம நார்மலாக நல்லா நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகி வரும் பட் இதை வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரௌன் ஆகணும் லைட்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ டோஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரௌனிங் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஸோ நார்மலாகவே நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மஃபின் நல்லா இவ்வளோ குண்டாக இருக்கணும்ல அப்படியே நம்ம கடிச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நமக்கு இதில் ஏதாவது வந்து இப்படி கட் பண்ணி அதை ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ஒரு எக் ஆம்லெட் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பீனட் பட்டர் ஜாம் என்ன ஆப்ஷன் வேணாலும் நம்ம வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக கட் பண்ணியாச்சு ஸோ கொஞ்சம் பீனட் பட்டர் நல்லா நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சாப்பிடும்போது இது வந்து நல்லா ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட எக்கு இந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட்டாக சீஸ் கூட வச்சு நல்லா சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மஃபின்ஸ் சாப்பிட்லாம் ஸோ க்ரம்பட்ஸ் மேலேயும் வந்து நம்ம பீனட் பட்டர்லாம் அப்ளை பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் ஸ்லைசஸ் ஏற்கனவே வந்து ப்ரீ குக்குடு சிக்கன் ஸ்லைசஸ் நிறைய கிடைக்கும் நமக்கு சாண்ட்விச்சில் வைக்கிறதுக்குனே கிடைக்கும் ஸ்கூல் மீல்ஸ் பசங்களுக்கு பேக் பண்ணுறதுக்குனே கிடைக்கும் ஸ்கூல் லன்ச் பேக் பண்ணுறதுக்கே ஸோ இந்த மாதிரியான சிக்கன் ஸ்லைசஸ் எடுத்து நம்ம அதில் சென்டரில் வச்சு கொடுக்கலாம் அப்போ வந்து நல்லா கார்ப்ஸு ப்ளஸ் அது கூட நமக்கு ப்ரோட்டீனும் சேரும் அந்த சீஸும் சே எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து விடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணி தரலாம் ஸ்கூல் லன்ச் கொடுக்கறதுக்காகவே வந்து நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா வந்துட்டு டியூனா அது நல்லா பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் டாட்டர் கூட ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ட்யூனா அண்ட் ஸ்வீட் கார்ன் வச்ச ஃபில்லிங் இது வந்து ட்யூனா ஃபிஷ்ஷு அது கூட வந்து ஸ்வீட் கார்ன் ஃபில்லிங் போட்டு இது மாதிரி ஸ்கூல் லன்ச்சுக்காகவே இது மாதிரி நமக்கு விற்கிறாங்க எங்கள் ஃபில்லிங் ஸோ அதை வந்து நம்ம பிரெட்டில் தடவி ஈஸியாக வந்து நம்ம சாண்ட்விச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ரெடியாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் ஓப்பன்ட் அப்புறமா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கணும் எப்பவுமே டூ த்ரீ டேஸில் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் அழகாக ஸோ இந்த மாதிரியான ட்யூனா மிக்ஸ் நல்லாவே வரும் அப்படி இல்லைன்னா சில பேருக்கு வந்து கார்னேஷன் சிக்கன் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கார்னேஷன் சிக்கன்றது வந்து நம்ம சிக்கனோட சில ரேசன்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் அதனால் இங்கே நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா சிக்கன் பீஸஸோட சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சாண்ட்விச் ஃபில்லர்ஸ் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய பிரெட்டில் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பெல் பெப்பர்ஸ் டொமேட்டோஸ் இல்லைனா குக்கும்பர் இது மாதிரியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்னென்னா இந்த யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ப்ரெட்லேயும் போடுவாங்க இல்லைனா இங்கே நடக்க கிடைக்கிற சாண்ட்விச் பன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம என்ன இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம்னா வந்து இதை சூப்பராக எப்படி வந்து டோஸ்டர்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ரெட் மாதிரி இல்லாமல் இது டோஸ்டடாக இருந்து இந்த ஊரில் ஃபுல்லாக ஃபேமஸாக எல்லாருமே டோஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோஸ்டரில் டோஸ்டி பண்ணாமல் எப்படி ஸோ டோஸ்டி நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் நிறைய பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் நல்லா மூடி திறக்கிற மாதிரியான டோஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டோஸ்டர்ஸில் கண்டிப்பாக டோஸ்டி பண்ண முடியும் பட் இந்த மாதிரி சின்ன டோஸ்டர்லேயே டோஸ்டர் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக அதுவும் பண்ண முடியும் ஸோ அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அதுக்கு ஒரு ஐட்டம் வேணும் நமக்கு டோஸ்டர் பேக் ஸோ இந்த மாதிரி டோஸ்டர் பேக்ஸ் கடையில் கிடைக்குது இது என்னென்னா வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது நான் செக் பண்ணிட்டேன் அமேசான் டாட் இன்லேயும் கிடைக்குது அமேசான் டாட் குரடிக்கேலையும் கிடைக்குது அஃபிலியேட் லிங்க்கும் நான் வந்து கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் பாருங்கள் பட் இந்த டோஸ்ட் பேக் நான் வந்து ரீயூசபிள் பேக்ஸ் ஒரு பேக்கை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் முந்நூறு வாட்டி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ரீயூசபிள் தான் ஒரு வாட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா கையில் அப்படியே போட்டு நம்ம தண்ணி போட்டு கழுவி வைக்கலாம் பட் இல்லைனா அது டிஷ் வாஷர் சேஃபும் கூட ஸோ நார்மலாக பிளேட்ஸ் கவுத்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம இப்படி போட்டு வச்சாலும் கூட அது நல்லா வாஷ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறையக்கும் நல்லா வாஷ் ஆகுது நாங்கள் நல்லா தொடச்சிருவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை எப்படி இதில் வைக்கிறது பார்க்கலாம் இது உள்ள நம்ம ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணி ரெடியாக உள்ள வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம இது உள்ள போட்டணும் டோஸ்டருக்குள்ள ஸோ ஒரு நார்மலான சீஸ் டோஸ்டி பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஒயிட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம சீஸ் ஸ்லைஸ் இந்த மாதிரி சீஸ் ஸ்லைசஸ் வந்து உங்களுக்கு செட்டார் சீஸ் மொசரோலா எல்லாமே கிடைக்கும் நான் எடுத்துக்கிறது வந்து
ஒரு சூப்பர் சாண்ட்விச் அப்படி சாப்பிட்லாம் பசங்களுக்கு பேக் பண்ணி தரதாக இருந்தால் கூட இப்படி நாலாக கூட கட் பண்ணி பேக் பண்ணி அனுப்பலாம் ஸோ உள்ளே மெல்ட் ஆகிருக்கு இப்போ சீஸ் அப்படி மொசுரில் சீஸ் வச்சுருந்தேன் நல்லா சீஸ் மெல்ட் ஆகிருக்கு அப்படி ஸோ நம்மளுடைய டோஸ்ட்டி பேக்கும் நல்லா அப்படி க்ளீனாக வந்துருச்சு ரெடியாக நெக்ஸ்ட் டோஸ்ட்டி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக ஏதாவது சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து சீடட் பிரெட் அதில் காலையில் இட்லிக்கு தக்காளி தொக்கு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த தக்காளி தொக்கு நல்லா காரமாக இருக்குது மிளகாய் தூள் நிறைய போட்டு நல்லா காரமாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சமாக போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா தண்ணியாக வைக்கக்கூடாது நம்ம டோஸ்ட்டுக்குள்ளே இது வச்சாலும் ஸோ இதை வந்து நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இதுவும் குழம்பு மாதிரிலாம் நீங்கள் ஊற்றக்கூடாது பட் எது சாலிடாக இருந்தாலும் நம்ம டோஸ்ட்டுக்குள்ளே போடலாம் அதனால் ட ஈவன் வந்து நீங்கள் இப்போது ஹாஸ்டலில் இருக்கீங்க ஏதாவது பீஸா வாங்குறீங்க கூட சிக்கன் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த சிக்கனை அடுத்த நாள் சூடு பண்ணுனா கூட இல்லை சிக்கனை போட்டு கூட சூடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து சாலிடாக இருக்கும்போது தண்ணியாக இல்லாமல் இருந்தால் அந்த பேக்கில் போட்டு நம்ம அதை சூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே நமக்கு சீஸ் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே பட்டர் போடணுன்னா கொஞ்சம் பட்டர் தேய்ச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம விருப்பம் தான் இது மேலே ஒரு சிக்கன் ஸ்லைஸ் வைக்கணுன்னா அதையும் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டோஸ்ட்டி பேக்கில் போட்டுட்டு டோஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ டோஸ்ட் பேக்கை போட்டுட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் பேக்குள்ளே போயிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டோஸ்ட் ரெடி ஆகி மேலே வந்துடும் ஸோ நம்ம டோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்து சில ஐடியாஸ் நான் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லை பேச்சுலாக இருக்கீங்க ஈஸியாக குக் பண்ணணும் வந்து நிறைய ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு ஐட்டம்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கிறாங்க எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி கேண்ட் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சால்மன் ஃபிஷ் அதை எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் மேலே ப்ரெட் மேலே போட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிராப் மீட் நல்லாவே பண்ணலாம் கிராப் மீட்டோட பெரி பெரி சாஸ் இது வந்து பெரி பெரியோட மயனிஸ் சேர்ந்து காம்பினேஷனில் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் காரமாகவும் கொஞ்சம் மயனிஸ் டேஸ்ட்டும் சேர்ந்து வரும் ஸோ இதையும் கிராப் மீட்டையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து ட்யூனா ஃபிஷ் எப்பவுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்யூனா ட்யூனா கூட ஸ்வீட் கார்ன் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி சார்டைன்ஸ் ஃபிஷ்ஷும் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் தான் சில பேர் வந்து ரொம்ப அவகேடோ நிறைய சாப்பிட்ணும் நினைப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து குவாக்கமோல் இதோடைய இந்த ட்ரை இது வச்சு டேஸ்ட் நம்ம பிரெட் மேலே தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டோஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் தேய்ச்சி சாப்பிட்லாம் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன பசங்களுக்கு பிடிச்சது மயனிஸ் கெச்சப் இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் உள்ளே வைக்கலாம் நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு ஈஸியாக நம்ம டோஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வெளியே வந்துடுச்சு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க ஆ பாப் ஆகிடுச்சு ஸோ டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுத்து இதை வந்து மெதுவாக இதில் ஸ்லைட் பண்ணும் கொஞ்சம் வந்து வெளியே வந்தோன்னா கீழே மட்டும் கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக ஒரு ஒன் மினிட் விட்டுட்டு மெதுவாக ஸ்லைட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா சூப்பராக நம்மளுடைய டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு கட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ட்ரையாங்கலாக கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா சூப்பரான நம்மளுடைய தக்காளி சாண்ட்விச் ஆக்சுவலாக நான் வந்து தக்காளி சாண்ட்விச் நார்மலாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இதை இப்போ எடுத்துக்கிட்டு பிக்னிக்காக ஷார்ட்டு போயிருந்தேன் அந்த ஞாபகம் தான் எனக்கு வருது இப்போ வந்து ஈஸியாகவே நம்ம டோஸ்ட்லேயே பண்ணிட்டோம் ஸோ லஞ்சுக்கோ லஞ்சுக்கு தான் இங்கே நிறைய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து யூஸ்வலாக பிரிட்டிஷ் காரங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ச கடையில் போய் சாண்ட்விச் வாங்கிட்டு இல்லை வீட்லேயே சாண்ட்விச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நேராக மீட்டிங் ரூமில் வந்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே அவங்க மீட்டிங் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க தனியாக லஞ்ச் டைம் அது மாதிரி தனியாக கூட எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட சும்மா வாக் மாதிரி கூட இப்போ ஏதாவது போவாங்க பட் ஆனால் லஞ்ச் டைமில் வந்து சாண்ட்விச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமனான ஒரு ஐட்டம் இங்கே அவங்களை என்ன லஞ்ச் சாப்பிடுவாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி லஞ்ச் ஐட்டம்ஸ் நம்மளும் சாப்பிடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் சில இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தீங்க ரொம்ப மெஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கையில் வச்சு சாண்ட்விச் சாப்பிட்டுக்கிட்டே கூட சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது பல பண்ணலாம் அதனால் இது வந்து நல்லா ஒரு கார சாண்ட்விச் கார டோஸ்டி நல்லா சூப்பராக நம்மளோட டோஸ்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ டோஸ்டர் வந்து சில ஐடியாஸாக நான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன தவிர இந்த டோஸ்டி பேக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன வேணால் உள்ளே போட்டு என்ன வேணால் ஸ்டஃபிங் பண்ணி நீங்கள் வந்து சூப்பராக பண்ணலாம் ஈவன் லெட்டிவ்ஸ்லாம் வச்சு அது மாதிரிலாம் கூட நார்மலாக ஃபுல்லாக வர சாலடில் கூட பண்ணலாம் சூப்பராக பர்கர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து
இல்லைனா நீங்கள் வெளியே வாங்க வேண்டாம் வீட்டுலேயே தான் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வீட்டில் இருக்க சப்பாத்தியே நீங்கள் பண்ணினா கூட அதுக்கு முன்னாடி நாள் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒருவேளை உங்கள் எங்கேயாவது நீங்கள் வெளியே இருக்கீங்களா இல்லைனா அப்புறமா எங்கே பண்ணணும்னா டோஸ்ட்டில் ஈஸியாக பண்ணோம்னா இந்த டோஸ்டி பேக்குள்ளே அந்த சப்பாத்தி பீசஸை போட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம போட்டு எடுத்தோம்னா அடுப்பே தேவையில்லாமல் நம்ம ஈஸியாக சூட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் கூட அடுப்பு இல்லாத போதும் தெரியும் இந்த மாதிரி டோஸ்ட்டி வந்து எப்படி ஹெல்ப் ஆகுதுன்னு பட் அடுப்பு இருக்கும்போது கூட சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் ஆன் பண்ணி தோசை டவா எடுத்து திருப்பி போடணுமா அப்படின்றத விட டோஸ்ட்டில் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போவும் வந்து இந்த டோஸ்ட் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பக்கம் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் நான் வந்து நான் பிரெட் எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து காட்ட போகிறேன் ஸோ நான் பிரெட்ஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இதில் மேலே ஸ்டஃபிங்கில் கூட போட்டிருப்பாங்க இது வந்து கார்லிக் அண்ட் கொரியாண்டர் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா போட்டிருக்காங்க இதை நம்ம செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நான் சொன்ன தக்காளி தொக்கு கூட நம்ம மேலே தேய்ச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம தக்காளி தொக்கெல்லாம் தேய்ச்சி வச்சுட்டு கூட நம்ம அது உள்ள பேக் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நேராக டே டேரக்டாகவே நான் இப்போ ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுடைய நான் பிரெட்ஸ் நல்லா சூப்பராக சூடாக வந்துடும் இப்போ ஸோ ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா மேலே பாப்பா எடுத்து ஸோ நம்மளோட நான் பிரெட் எடுத்து வைக்கலாங்க நான் பிரெட்டில் சில பேர் இந்த மாதிரி பெஸ்டோ சாஸ் அது கூட போட்டு சாதி தேய்ச்சி சாப்பிட்லாம் நல்லா அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் தான் வேஃபிள்ஸ் எடுக்கும் போது இப்படி சாஃப்டாக இருக்கும் உடனே சாப்பிடக்கூடாது அது வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா நல்லா கிரன்ச்சி ஆகிடும் ஸோ அதை வெளியே வைப்போம் ஆரட்டு ஸோ இந்த நான் பார்த்திங்கன்னா அதில் போயிட்டு வந்தக்கப்புறம் அது ஹார்டாக இருக்குன்னு நினச்சி பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே பிச்சை அப்படியே ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு விரலில் பிக்க முடியும் ஸோ அவ்வளோ சாஃப்டாக தான் இருக்குது நல்லா இது வந்து நம்ம இப்படி ஈஸியாக நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் சூடு பண்ணி நம்ம ஒரு என்ன சைட் டிஷ் இருக்கோ அது கூட நம்ம சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய வேஃபிள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டொக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்லாவே ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ கடிச்சு சாப்பிடும் போது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது கிரன்ச்சியாக ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி வேஃபிள்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ ஆனந்த் என்ன சாப்பிட்டாருன்னு யாருக்கா க்யூரியஸாக இருந்துச்சுன்னா அவரே வந்து நல்லா சீஸும் டொமேட்டோவும் போட்டு சூப்பராக ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணி சாப்பிட்டாரு ஜஸ்ட் பிக் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சில பேர் வந்து மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பயப்படுவாங்க நமக்கும் தெரியாது சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்குது ரேடியேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிலாம் கூட சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இந்த டோஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா ரேடியேஷனோ எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்டில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு அதை ஆன் பண்ணோன்னா அந்த சூட்டில் தான் வந்து இந்த குக் ஆகுது வெறும் ஒரு சின்ன கம்பி தான் இருக்குது அதிலே குக் ஆகி வருது ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஆரோக்கியமான ஒரு மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங் தான் இப்போது வெயிலில் இருந்துட்டு நிழலுக்கு வந்தால் தான் அதோடைய அருமை வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரி தான் வந்து அடுப்பே இல்லையே எதாவது சமைக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த டோஸ்டருடைய அருமையும் வந்து ரொம்பவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நார்மலாக நிறைய பெரிய அடுப்பு இருக்குது கிச்சனில் இருக்கவங்களுக்கு வேணால் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு எப்பயாவது பண்ணுற ஒரு அக்கேஷனல் திங்காகவும் இருக்கலாம் பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் பூசா கிச்சன் வரவங்க ஷேர்ட் அக்கமடேஷன் இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த டோஸ்டர் ரொம்பவே கை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவாக தான் இருந்திருக்கும் அடுத்த எழுதி சீக்கிரம் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ப